começando mais um Employ Podcast que fala sobre universidade e criação de conteúdo. Eu sou Mari Parma, acadêmica de comunicação e multimeios da UEM. Comigo também, Lucas Oliver, acadêmico de direito da UEM. Bem-vindo, Lucas! Obrigado, Mari. Mais podcast juntos. Ai, tô feliz. Cada vez que eu gravo com você, é sempre um momento da minha vida, sério. E qual que é o tema de hoje? Gente do céu, é o maior tema possível! Hoje tá aqui com o Truem, que é um projeto de robótica da OEM. É maravilhoso! Depois vamos explicar o porquê do nome, hein, gente? Que é incrível pra caramba. Mas, dito isso, quero apresentar a vocês agora a nossa querida Divônica Taone Goulart. Ela que é estudante de matemática aqui da OEM. E daqui a pouco tem estágio também. <risos> e também o querido professor de física... Breno Ferraz, que é coordenador do projeto. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. E para começar, eu quero começar do básico, que eu acho que é o mais importante. Para nós que somos mais leigos, que nem eu, que não sei nada. O que que é robótica? E como que ela está presente no nosso dia a dia? A gente aqui, eu e o Lucas. A robótica está presente no nosso dia a dia também? Cadê a robótica? Eu quero ah. ver tudo. <risos> Olá pessoal, um enorme prazer receber esse convite para estar participando aqui do Influem, né? É um momento muito singular para o projeto, porque a gente gosta muito de divulgar as nossas ações e essa aqui é uma oportunidade muito boa, né? Então, para começar a responder, eu acho assim, que robótica é mais um nome comercial, certo? É, para a gente, no nosso projeto, ele é mais um nome comercial. Porque a robótica hoje, ela pode ser trabalhada em três vertentes, né? A parte da mecânica, que é aquela que todo mundo conhece, que é o robozinho humanoide, que ele tem os movimentos dos braços, das pernas, essas coisas assim, né? Sim. A gente tem a parte da eletrônica, certo? Que é a parte do, da passagem de corrente elétrica, componentes eletrônicos, toda essa parte assim. E temos também a parte que é a nosso, o nosso principal mote aqui, que é a parte da programação que a gente gosta também de chamar de pensamento computacional, que é como o computador funciona, certo? E, claro, a gente tem isso aqui no nosso dia a dia de monte, né? Por exemplo, vocês estão com um tablet na mesa, tem toda a parte de programação por detrás desse tablet, toda a parte de eletrônica, certo? A única parte que falta para a questão da robótica é a parte do movimento, né? Mas todos, todo, todo o mecanismo ou todo o elemento que você tem um, máquinas que tentam substituir o trabalho humano, certo? Podem ser considerados como robôs. Você falou pensamento computacional. Tem algum robô aqui dentro? Tem, na verdade. Ou, por... Algum computador? Na verdade, tem. Esse, a gente tem aqui, ó, né? Esse, essa plaquinha que vocês estão vendo aqui, ela se chama Raspberry, Sim. né? É, é, uma, é, um, é um mini computador, ele é um pouquinho maior do que um cartão de crédito. Ele tem aqui as entradas USB igual a um computador comum, a entrada de rede, ele também tem um Wi-Fi, né? Ele tem a parte para você conectar uma câmera, ele tem a chamada entrada HDMI, que é aquela que a gente liga na televisão ou no monitor, certo? Então ele tem, uma, tem todos os requisitos que cumprem o papel de um computador. Mas quando a gente trabalha também com crianças, né? A gente tem esse tipo de, de equipamento que aí não é um computador, mas é um microcontrolador, né? Qual que é a diferença? Você não vai ligar ele numa televisão, né? Ou no monitor, certo? Mas você vai programar para que ele desenvolva alguma atividade. Nesse caso, você pode programar para fazer o carrinho andar, seguir um certo percurso e essas coisas desse tipo de, de gênero, né? Uhum. Antes do podcast, ele mostrou uma coisa muito bacana que eu achei muito divertido, que ele explica para criança. Você consegue mostrar para gente? Ah, eu acho que sim. Vamos tentar <risos> aqui, né? É... Ó, vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, a gente sempre trabalha com esses equipamentos com as crianças, né, de uma maneira bem lúdica. Então vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Então vocês estão vendo que tem um fantasminha aqui, Ai, certo? Tá vendo? E a ideia é que quando eu agito, o fantasminha passa pro outro lado, Meu como Deus, se fosse mágica, isso né? Isso é mágica! É. Então quando você mostra essa experiência pra criança, né, ela acha fantástico. E aí, além... A criança, a, a, a primeira... né? A criança, né? A primeira etapa é essa, né? É a gente mostrar o efeito e depois a gente fala para as crianças, olha, agora você vai programar para que isso aqui aconteça, né? Então a gente leva as crianças no computador, trabalha é, essa questão do pensamento computacional, fazem elas criar o programa, depois elas passam o programa para essas plaquinhas aqui que se chama microbit, né? E ela depois ela pode brincar, né? Então tem uma série de atividades bem lúdicas que a gente pode estar trabalhando com as crianças, desde de ensino de tabuada, né? Que é a parte da matemática, até a gente tem jogos que envolvendo geografia. Né? Então, a robótica em si, ela não está só na área de ciências exatas ou tecnológicas. A gente consegue permear outras áreas também é, com, com essa questão da robótica. 
Gente, eu tô, eu tô eletrizado. Eu tô eletrizado. <risos> não, ó, gente, eu achei incrível isso. Gente, porque eu cheguei um pouco mais tarde, atrasado, né? Já no horário, tem ponto, na verdade. Mas eu achei chegado a ver. Nossa, é impressionante. É legal que veja a reação aqui está extremamente genuína, né? Que eu acho que é o principal, mas Sim. maravilhoso. E agora, eu quero entender melhor como funciona para de vocês. É distração, é, não é? Que, como é que é? Eu quero todos os detalhes. Ah, eu quero saber que tudo, tudo. Então, esse projeto começou lá em 2019, né? Então, nós, nós tivemos o contato de um empresário aqui de Maringá. Ele é engenheiro aeronáutico. E ele queria desenvolver duas, 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 duas coisas dentro da universidade, em parceria com a universidade. Um é um carro autônomo, que é a ideia desses dois projetos aqui, que é fazer o processamento de imagem para o carro tomar a decisão de onde ele vai. Então, isso envolve aquela questão que está na moda agora da inteligência artificial. Então, o carro ele anda de maneira autônoma. Né? Então, a ideia era começar com esses protótipos pequenos e aumentando e escalando cada vez mais. E também trabalhar com essa questão da robótica na educação. Então, desenvolver desde práticas, é, aulas, né, metodologias de, 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 de aula, até equipamentos para que a gente pudesse estar aplicando nas escolas, desde o fundamental 1 até o ensino superior. Né? Então, a gente tem toda essa pegada nesse projeto, que é um projeto de extensão que começou em parceria aí com o Guilherme e com a Denise. A Denise também ela é física e hoje ela trabalha na Universidade de Oak Ridge. Para quem assistiu o filme do Oppenheimer, né, é onde o Oppenheimer começou a, a questão da bomba atômica. Né? Que ela é da área de, <risos> ela é da área de física Fiquei. nuclear Fiquei. e ela que deu o pontapé inicial nesse protótipo desse carrinho aqui. Toda a parte de programação é ela junto com o Guilherme que desenvolveram. Né? O Guilherme desenvolveu toda essa parte do chassi, impressão 3D, essas coisas assim. E daí a gente começou esse projeto, que é um projeto de extensão, nós vimos a potencialidade de levar eles para as escolas, né? Então, a gente conseguiu uma parceria hoje com a Secretaria de Educação do município de Maringá. E a gente está nas 52 unidades escolares aplicando a robótica para as crianças do Fundamental 1. Que bacana! Que maravilhoso! Que é, né? E quem são os alunos? Vocês dão aula para os alunos? Vocês é, ajudam os professores? Como que funciona essa metodologia? Ah, então, é, nós começamos inicialmente com duas propostas dentro da Secretaria de Educação, né? Uhum. É, nós, nós pedimos para que permitisse que nós fôssemos numa, numa escola, então a gente foi o um ano passado durante mais seis meses na Escola José Darcy, em que a gente deu aulas para o segundo e para o quarto ano, né? É, e lá para validar a nossa metodologia. Então a gente criou as aulas e foi lá fazer essa validação. Meio que com o comitante ali, nós também trabalhamos com a formação dos professores, que está acontecendo ainda até hoje, né? Então, a gente tem toda essa formação continuada com os professores da rede municipal de ensino para que eles também consigam ministrar aulas para as crianças com o material que a gente desenvolve aqui dentro. Que Nossa, ah, comente, gente... Lucas, comente, comente. É, é muito incrível, porque é um projeto tão inovador, assim, nesse sentido. E eu falo isso porque eu nem comentei um pouco antes de começar o podcast também. A gente conversou muito antes de começar o podcast, gente. Tem conversa mais de ano. <risos> Eu sou aluno que vem de fala pública, né? E a gente de fala pública, a gente tem várias questões relacionadas a, fa a fa algumas faltas, né? Infelizmente. E eu acho que na minha vida, se tivesse algo do tipo, eu ia ter uma visão muito mais saudável até com a matemática, as exatas, que eu achei que foi outro tópico que a gente conversou também mais cedo, que é algo muito interessante, tipo, como se formata. E pensando no Lucas do passado, no passado, enfim, na criança, que são mais realmente disso, quem são os alunos de vocês, o perfil, como se interage, como se integra no projeto. Eu queria muito entender melhor essa questão acerca do, do projeto de vocês, uh -huh. que eu acho incrível também. Então, aí nessa parceria com a prefeitura, eu sugeri que fossem contratados pelo menos um estagiário por unidade escolar. Então, são 52 unidades, a gente ainda está no processo de contratação, inclusive faço aqui o convite para que universitários que têm disponibilidade durante o dia e queiram participar, que entrem no nosso Instagram, né? E lá vai ter o um link para fazer a inscrição para a seleção do, dos estagiários, né? Então, atualmente, nós estamos com quase 40 estagiários em que, semanalmente, nós fazemos um encontro em que eu passo toda a formação para eles. A gente discute diversos assuntos, desde assuntos elementares, como o que é um projeto de extensão, até é, é, um pouquinho mais avançado que essa parte de robótica, de programação, é essa parte toda de, de, de conteúdo, né? Que eles têm que levar isso aí para a escola. Então, e a gente tem dos mais diversos alunos. Então, nós hoje temos alunos é, das engenharias, Sim. temos alunos da matemática, como o caso da Tauane, temos alunos da física, da informática, 
das ciências biológicas, Isso. até um, um, recentemente nós tínhamos também uma estagiária da pedagogia, história né? História também, né? História Olha, também, nós tivemos o, o, Iago, o Iago, que era da história, então é, a gente tenta trazer essa interdisciplinaridade e interprofissionalidade justamente para o projeto, para que todo mundo faça uma contribuição da sua área, para que a gente consiga avançar nessa questão da educação. É muito bacana essa interdisciplinaridade, né? Informática também. Não, informática, ah. já, foi, já tinha comentado. Ela milita a favor dos informáticos, é isso aí. Tanto é que a Tawani hoje está aqui falando, ela é da matemática, o professor Breno é professor da física, mas conta para mim, Tawani, como que é essa experiência no Truem? Assim... É, quando iniciou o projeto, eu tinha muito receio, porque, como eu comentei com vocês, eu não tinha noção nenhuma de informática, computador, programação. Então, é até para desmistificar isso, né? Que não precisa ter contato com computador para começar o projeto, para quem tem interesse em começar o nosso projeto, né? Então, assim, eu fiquei muito apreensiva, mas depois que a gente foi, foi fazendo os treinamentos, que eram de sexta-feira, agora são as terças, né? Com o professor, e, e eu fui desenvolvendo isso nas escolas, eu vi que não era não era difícil, que assim, com o treinamento e com a orientação é possível a gente fazer isso nas escolas, no caso de primeiro e quinto ano. Que maravilhoso, que incrível. Gente, estou elogiando hoje porque eu tô apaixonado, porque sabe aquela criança anterior, quando a gente é criança, a gente normalmente, aqui você quer ser professor, médico, cientista. Sim. Sim, fato. <risos> Fato. A Mari foi querer ser o que, Mari? Ah, eu já queria ir direto na comunicação. É, é mente as crianças aí, você ah, sabe, o ah, ah, clichê, né? No começo, depois a pessoa cresce e vê, se descobre, ah, né? E aí, eu achei interessante essa questão que você colocou, sabe? Tipo, dessa questão de estar que você também tá fazendo licenciatura matemática, isso. né? Isso. E como é para você, você pensa no seu futuro, na sua carreira, aplicar os ensinamentos do do Truem, na sua formação com professora, seu interesse, nem perguntei se é seu interesse professora, né, mas eu creio Sim. que deve ser também, né, então eu queria entender melhor como você pensa na aplicação que você aprende aqui hoje para o seu futuro enquanto futuro profissional, né, já é profissional, né, mas pós-graduação, né. Assim, é, fora a contribuição das formações de terça, a gente tem esse contato com as crianças de 6 a 11, 12 anos. Por mais que a nossa licenciatura seja para depois do sexto ano, né, até ensino médio, é muito importante essa contribuição, porque eu acredito que é assim. A partir do momento que a gente consegue explicar alguma coisa para uma criança, a gente consegue explicar isso para qualquer pessoa. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente também trabalha isso no curso, que é simplificar as nossas informações o máximo possível para conseguir atingir os alunos, né? Que de primeiro a quinto ano. Então, a gente tem, tem que ter uma forma muito didática e muito inclusiva e simples, para eles poderem entender aquilo que a gente está passando. Então, eu acho que, assim, isso vai é, influenciar completamente na minha formação como professora, futura professora, né? Ai, gente, é uma... <risos> pra mim é a maior professora do mundo, <risos> tá? Já, já tô amando essa tá de professora. Uma coisa que eu queria pontuar também é que eles estão com um projeto no colégio que eu estudei do primeiro a quinto ano, que é o Colégio Odete Baroli Gomes de Castro. Sim. <risos> e, Legal. assim, eu fico muito feliz porque eu tenho um carinho enorme por aquele colégio, por todos aqueles professores. E a diretora lá do colégio, ela é minha amiga até hoje. Assim, de tão querida que ela é. Eu fico muito feliz de vocês estarem implementando o projeto lá. Minha mãe é professora de lá também. Ah, que bacana. Mas eu realmente fiquei bem impressionado, é, fugindo um pouco do script também, em relação ao tanto de pessoas que fazem parte, mas também uhum. o tanto de estágios que são fornecidos em nosso projeto, né? É uma fomentação gigantesca. É. Eu acho que é muito... Acho não. Obviamente, com certeza, é incrível essa relação que se estabelece entre... Tanto a gente fala, na universidade tem que ir pra fora, né? Isso, e eu, é. eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza absoluta que o Truen se torna esse ambiente que eleva a universidade. Para vocês, para uma parte tão grande assim, como vocês se sentem contribuindo de maneira tão significativa para a sociedade em relação a essa questão do Truen, como ela se estabelece, enfim, o sentimento por trás de fazer isso. O que é a motivação, o sentimento, esse, essa questão bem mais, que eu posso dizer, da cara que tem, sabe? Então, assim, é, quando a gente vai para as escolas, a gente fica meio apreensivo, né? Nossa, eu vou auxiliar o professor, tem momentos que eu vou aparecer em aula, como que é isso? Aí, quando a gente olha os alunos, assim, o brilho no olho, aquela vontade de aprender, a gente se sente mu é, é muito gratificante, porque você é aquilo que eu acabei de falar, né? Você conseguir entregar para o aluno um, um conhecimento ou uma informação que seja a menor coisa até a maior coisa possível, você se sente muito grato e muito 
muito feliz, porque você conseguiu passar esse conhecimento e receber também dos alunos. Então, assim, é gratificante. Ai, gratificante, gostei, gratificante. Eu, eu vejo da seguinte maneira, é, a nossa primeira experiência é, de levar a robótica para os alunos foi uma experiência lá no Lins de Vasconcelos. Né, que é um instituto que, assim, que atende crianças... Já participei, de, já. Que atende crianças, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Foi fantástica a experiência. É, sim, emocionante mesmo. Coisas do tipo, você vê relatos das crianças e adolescentes lá que você fica abismado, que não faz parte da sua realidade, da minha realidade como professor universitário. Né? Então, eu vi relatos do tipo, olha, professor, esse curso vai acabar, eu fiquei sabendo. Eu falei, vai, ele tem um começo, um meio e um fim. Né? E estamos chegando no fim. Depois, vai ter uma nova turma, entendeu? Então, quer dizer que o senhor vai abandonar a gente. Oh. Então, você tem, toda, você tem toda essa pegada e que, para a vivência dos alunos que estavam junto naquele momento, é super importante eles verem a realidade lá fora. Uhum. Né? Então, eu acho que o projeto de extensão ele também proporciona essa, essa, essa questão do aprendizado, aprendizagem na prática ali, da, de acordo com a realidade, né? Sim. Então, eu vejo que é fantástico toda essa, essa questão. Só que, é claro, você pergunta assim, ah, mas, Breno, o que, que você está sentindo nesse momento, né? Eu conversei com o professor Eduardo, que é o professor também do Departamento de Matemática, que é hoje o coordenador adjunto do projeto, muito ativo e participa bastante de, de todo o processo do, do, do nosso projeto Truem, né? Na conversa com ele, a gente falou, nossa, a gente tem capacidade para mais, entendeu? Então, eu acho que a, a, o que fica para a gente não é, tipo, a satisfação de estar tá fazendo, é a insatisfação de a gente pode fazer mais, a gente só precisa de um pouquinho mais de apoio, de recurso financeiro, né? Isso a gente está buscando e com tudo isso a gente tem condição plena de fazer muito mais. Nossa, real, o quanto esse trabalho, ele alcança as pessoas e isso para mim é algo que sem igual. Deixa eu, deixa eu só fazer um comentário. Você citou essa questão das bolsas, né? Que eu acho que é fantástico. Hoje nós temos, de acordo com o convênio com a Prefeitura, a possibilidade de contratar até 60 estagiários, estamos em 40. Então, o processo de contratação está andando, certo? Sim. E a gente quer chegar nesses 60. É, 60 recebendo uma bolsa hoje de R$ 1.144,20. É. E aceita pessoas de todos os cursos que tiverem interesse por robótica. Exatamente. Isso. Aceita uhum. a galerinha da comunicação? Qualquer curso. Sim. Qualquer Pessoal curso. do meu curso aí que está ouvindo, então... Então, assim, é, se você for analisar, hoje é a maior bolsa que um aluno dentro da universidade consegue ganhar. Isso. Nem as bolsas do Universidade Sem Fronteira, que é um projeto financiado pela Fundação Arocar, chega nesse nível. Sim. Né? Então, a gente tem, tem toda essa, 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 essa contribuição né, para com a universidade para a questão da permanência estudantil, né? Com que pode auxiliar muito nessa questão da, da, da permanência estudantil. E só para ter um, um relato aqui também dessa quantidade, que é realmente um pouco expressiva, né? É, eu fui diretor de, de extensão na gestão passada, né? Sim. Então, eu tinha acesso ao a, a quanti, a quantitativo de bolsa, a gente fazia solicitações, e hoje, as, as bolsas da DEX, que inclusive estão abertas o processo de inscrição, né? São 54 bolsas no valor de 700 reais. Sim. Então, só um projeto está conseguindo a, a captação de, 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 de bolsas maior do que a, hoje, atualmente, a universidade consegue fornecer no projeto de extensão. Isso é um dado muito interessante. Uhum. E esse dado deixou até... Porque é um valor de bolsa muito interessante, porque ou não, a gente pauta hoje na universidade, minha, na minha visão, não é mais tripla é, é quadripla é, né? Que ensina a pesquisa de extensão e permanência, porque claro. além de você uhum. entrar, tem que permanecer, né? Uhum, não, fazer tudo isso acontecer, andar. E eu queria entender melhor, agora de que você falou no estágio, como é que funciona o estágio, mais objetivamente? Ah, claro, Qual, qual é o trabalho, uhum. pessoal uhum. de casa sim, que não ouvi, sim, sim. já se inscreveu no processo seletivo, então entender melhor sobre Vamos lá. como funciona. Então, a gente tem a seguinte dinâmica dentro do nosso projeto, né? Então, os alunos vão segunda, quarta, quinta e sexta nas unidades escolares, né? Que eles foram contratados, vão ser contratados para uma unidade escolar. E aí, eles vão lá das 11 da manhã até as 5 da tarde. Isso nas escolas que a gente chama de AGE, né? Que é a escola da jornada, é, a ampliação da jornada estendida, né? Sim. E você agora tem também a questão das escolas regulares, que daí também é o mesmo, o mesmo, os mesmos dias da semana. Segunda, quarta, quinta e sexta. Só que o horário é um pouco diferenciado. Então, dois dias você vai na parte da manhã, que é das sete e meia ao meio dia e meio. E dois dias você vai no período da tarde, que é do meio dia e meio às cinco e meia. para você conseguir atender as crianças naquele período. E na terça-feira, das onze da manhã às cinco da tarde, eles passam aqui comigo na universidade recebendo treinamento para estar tá levando esse conhecimento lá para a escola. Né? Então, essa é a nossa dinâmica 
É... Semanal. Não Semanal, sei. né? E com alguma... De vez em quando, ali com uma, não uma periodicidade muito grande, existem algumas formações extras de supervisores, professores, e que daí eu convido alguns estagiários para estarem me auxiliando nessas formações. Então, eles voltam novamente na universidade, deixam de ir na escola e vêm para a universidade para me auxiliar nessas formações. Então, ele já está já tá pesquisando ali, como se inscrever. É, deixa, deixa eu colocar uma situação. Nós temos uma intenção aqui de é, montar uma associação sem fins lucrativos, né? Perfeito. Justamente para tentar é, fazer essa captação de recursos uhum. para fazer um projeto, desenvolver cada vez mais, porque nós sabemos que a gente tem condição de fazer isso aqui crescer ainda mais. Sim, e nesse aspecto, a gente precisa de contador, precisa de gente vinculada à área de direito para nos fornecer subsídios da, das, das leis, etc. e tal, Sim. né? Então é super importante a participação de todos. Essa questão a gente desenvolve muito material também. E a gente quer começar a fazer toda a documentação é, desses materiais, é, passar pelo processo legal do tipo, ah, vamos, é, existe hoje o software livre e o hardware livre, né? Então a gente também está patinando ainda, fazendo toda a leitura de como fazer essas publicações de hardware e software livre, que é o que a gente também desenvolve dentro do projeto. Eu achei muito legal por causa que... Eu achei, obviamente, podcast se preparando, às vezes tem a marca que tem que comer, uhum. mas assim... Quando você está fazendo a gente tenta precisar muito aqui pela naturalidade, ser reações naturais, né? Eu acho que uhum. essa é a graça influente, é muito natural. E a reação está tão legal por causa que realmente estou pressionado. Eu recebi qual alcance era grande, mas quando estiver na prática, mas tão intimamente, é algo que é muito mais gigante que a gente pode até pensar. Quem já achava mesmo, que já era muito grande, então uhum. isso para mim é essencial, eu acho maravilhoso mesmo. Uma coisa que me instigou é que a Tawani é da matemática. Matemática... E robótica, se conectam? Como que elas podem se conectar? Sim, se conectam sim. É, com as nossas formações, é, eu consegui ver o seguinte, que como a gente comentou até antes de começar o podcast, a programação ela tem que ter o um pensamento computacional. E ele é inteiramente, inteiro lógica, que é o que a gente estuda na matemática. Então, eu acredito que é assim. É, a matemática é extremamente importante para esse processo de lógica e de pensamento computacional. Porque sem ele, você não consegue fazer nada. Se você não tiver a lógica, você não desenvolve nada. Não, não programa, não consegue desenvolver atividade relacionada ao microbit nem à robótica. Então, a matemática é essencial para esse, esse projeto e para a área da programação. E a física, professor? Então, é, é até engraçado, porque as, as pessoas, elas têm essa questão que a, a robótica, ela está mais relacionada com a área de tecnologia, né? Sim, o centro, sim. por exemplo, aqui na Universidade de Tecnologia, que é o pessoal da engenharia elétrica, ou mesmo o pessoal da informática, né? Mas a física, ela, ela, ela é a base dessas, dessas disciplinas, né? Principalmente da engenharia elétrica. Então, toda parte que você tem de produção de conhecimento em eletricidade, depois você pode transformar isso num produto que pode ser utilizado na engenharia elétrica, né? Por exemplo, a questão do transistor, que foi a revolução na área de eletrônica, né? Isso foi, foi inventado por físicos, entendeu? Foi, foi, foi desenvolvido por físicos, que hoje é completamente usado na parte da engenharia elétrica, né? Uhum. Ou mesmo essa parte da programação, que é mais essa questão da, 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 do pessoal da informática, mas a gente da física, a gente tem esse pé em várias áreas, então a gente consegue abraçar essa questão da robótica também. Eu quero, eu quero saber mais uma coisa. Posso, Mari? Já tá na hora? Já? Não, ainda não. <risos> Mas, não, brincadeira. Eu, eu, queria só assustar, que eu só queria só assustar a Mari, gente, nada demais. <risos> eu acho esse tópico vai passar, mas eu não vou deixar isso passar. Você <risos> sabe o que, que é, já? Vixe. <risos> Explica por que o nome Truen. É meu, ah. não, achou, não achou que é assim. Fez um suspense. <risos> Segurar a audiência lá em casa. Isso, isso eu gosto, assim, de, de falar bastante. Colocar a audiência aspecto, lá em casa. Não pelo nome, mas eu acho pelo engajamento dos alunos. Então, assim, a gente, nós começamos esse projeto. Era um projeto com poucos alunos e o projeto, de repente, foi tomando forma, foi crescendo. Sim. Mas o engajamento dos alunos nesse projeto é fantástico. Certo? Então, eu, eu, eu conversei com alguns alunos, na época, os alunos que estavam participando do projeto, falei, olha, a gente precisa criar 
um nome de guerra, né? Ah, nome de guerra é importante. Porque o, o nome do projeto era gigantesco, eu nem lembro. Era, era um nome completamente sem noção, né? Sim. E eu falei, não, a gente tem que fazer um, um nome marqueteiro ali, né? Sim. Ah, <risos> o Marco, é, o E Mas eu falei, não adianta só um nome, tem que ter um logo. Então, os Sim. alunos desenvolveram esse logo que hoje a gente tem, que tá aqui na minha camiseta, né? Muito que tá lindo. no Instagram, entendeu? Sim. Então, é, é, é interessante esse engajamento dos alunos. Aí eu falei, olha, vamos, vamos, vamos aí, pessoal. No grupo de WhatsApp, a gente falou, vão colocando os nomes. Surgiram vários nomes engraçados. Claro, o pessoal tentando colocar uma piada e outra, essas coisas. De repente, surgiu esse nome Truem, que significa a junção de duas palavras, né? Que como a gente trabalha nessa parte da robótica muito voltada para programação, e na programação a gente tem as sentenças verdadeiro e falso, então true de verdadeiro e falso de falso, a gente tentou unir as duas coisas. O true juntamente com o nome da universidade. Então ficou true em que é muito parecido a ideia de vocês aqui no é. né? Só gênios é. assim. <risos> é. Então, assim, não partiu... A, a, a minha contribuição foi fazer esse fomento com os alunos. Mas toda essa questão da criação do nome, a criação do logotipo, o incentivo para fazer o Instagram, porque eu não tinha Instagram. Eu vou até contar uma história. Eu vou, eu vou até contar uma história aqui que eu passei vergonha. Então, eu fui convidado para falar sobre o projeto na semana da engenharia de produção do ano passado. E aí eu falei, ó, oh, pessoal, é, desculpa, eu não sou uma pessoa muito ligada nessas coisas de redes sociais, eu ainda uso o Facebook, né? Ah! Meu Deus, eu tô sendo microfone agora. Porque tem público que assiste é, isso. Na minha Deus, e aí, a gente tem o, 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 o Instagram agora do projeto. Eu até, inclusive, fiz o, fiz o meu Instagram pessoal também, né? Tal, Olha que bonito. Oh, é. é blogueirinho. É. Tem um meio seguidor lá, oi, tudo bem, né? Importante, é. né? Está de qualidade. Ah, Com certeza. É. E aí, e aí uma, uma aluna falou assim para mim, professor, mas se a gente precisar entrar em contato com você, pode ser pelo direct? Eu falei, ah, direct eu não tenho, né? <risos> aí eu descobri que o direct é, é o bate-papo do Instagram, né? Aí todo mundo deu risada, aquela coisa. E foi natural, eu, eu não sabia que se chamava direct, né? O, o bate-papo do, do Instagram. Por que não chamar de bate-papo também? É. Bem, é. Na minha época era o bate-papo do UOL. É. Agora... Nossa! <risos> foi um monte agora. <risos> Foi MSN pra mim. Ah, a MSN é mais novo ainda. Deixa eu ver se eu não. O que o senhor citou? O senhor citou hoje! É, tudo bem, eu tenho uns cabelos brancos aqui, não tem problema não. Eu tô fazendo uma piadinha. Mas enfim, uma discussão dando direito atualmente, muito grande, é simplificar o, a linguagem jurídica para a população ter mais acesso. Eu acho que o Truem, fazendo uma análise bem assim, puxadinha, puxadinho, é interessante como o Truem, desde o nome, por exemplo, esse nome gigantesco, não é chama atenção como o Truem, é um claro, nome divertido, uh -huh. marqueteira, comunicação aqui presente. E também é algo assim que eu percebi que é muito bem trabalhado, que é a importância de nós tornar acessível esse conhecimento. Isso. E na minha visão, o Truem, ele é essencial para isso. Aham. Uh -huh. E para quem virou fã, que nem eu. <risos> Já Trem... segue a gente no Futuro Instagram? Futuro estagiário. Né? Train Lover. Eu sou da é Train Lover. Não sou... Vai criar um fã clube já. <risos> Train Lovers FC, o fã clube. Como é para acompanhar o trabalho de vocês? Tem interesse de apoiar? De realmente dar, entender o que está acontecendo? Engajar nas redes sociais? Como acompanha vocês? Então, hoje, é, esse é um, uma grande deficiência que hoje nós no projeto temos, que é essa questão do engajamento social, né? De, de, de redes sociais, né? Então, a gente tem o Instagram, que é, eu sou o único que tem acesso. Nem sei como compartilhar o acesso com outras pessoas. Então, é uma confusão mental ainda para mim entender toda essa parte, <risos> né? É, então, a gente só tem hoje o Instagram, temos um canal no YouTube que a gente está preparando para começar a, a, a produção de, 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 de uhum. aulas de robótica usando o Microbit e outras atividades que a gente também quer publicar lá. E temos o site, né? O site que também fui eu que desenvolvi. Ah, que só que calma lá. Não, deixa eu de agora... Novo, deixa eu agora... De deixa eu só, de deixa só explicar, né? O pessoal que é da área de, 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 de programação, de, de, como é que se diz assim, da área da informática, que manja essa questão de sites, né? Olha aquele site vai achar um horror. Porque eu sou da geração Ruth, né? Ah, então, Ruth? Assim, é, 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 geração Nutella e Ruth, essas coisas ah. assim, né? Então, assim, eu, eu, sou, eu sou da geração que só existia HTML. Uhum. Entendeu? Que é a linguagem de programação inicial lá para fazer sites. 
Hoje você já tem HTML junto com JavaScript, junto com CSS, que dá todo o embelezamento, todas essas coisas Sim. assim. Então eu não uso nada dessas tecnologias. A minha é mais antiga, então o meu site é muito estático. É né? uma estética retrô. Exatamente. É, 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 é bem estético. É isso. Mas, mas aí é exatamente esse aspecto que eu gostaria de aproveitar o momento e convidar pessoas da informática que dominam essas tecnologias de, 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 de internet, né? É, o pessoal do, da comunicação que é. domina essa, essa parte do, 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 do marketing dentro das redes sociais, Sim. que venham fazer parte do projeto porque nós precisamos exatamente dessa divulgação, né? A gente, care... A gente peca muito nesse aspecto né, de divulgação. Então, a gente faz as formações... É, e acaba nem tirando foto, entendeu? Então, Como tem... ontem, por exemplo, né? É, é, então, então, então a gente tem... Olha, é, para vocês terem é. ideia, né? Hoje o projeto entro em, desde 2020 até agora, eu pedi para fazer esse levantamento na diretoria de extensão, que é um levantamento aberto ao público, qualquer pessoa pode entrar no site do chamado SGSEX, que é o Sistema de Gestão de Cursos e, e Eventos de Extensão, né? consegue fazer esse levantamento. O Truem hoje é um dos projetos que mais é, fazem cursos e, e eventos de extensão cadastrados na UEM. Hum. Né? Para vocês terem ideia. Um dado, mais um dado muito interessante uh -huh. da extensão. E... Breno, que eu não tinha amigo. Eu... É, é, fica à vontade, por favor, é, claro. É, 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 é. Breno, só ressaltando, mais uma vez isso. Quem quiser entrar, agora. Como é que faz? Mas objetivamente. Mas objetivamente. Então, assim, se a pessoa quiser fazer, é, contribuir, contribuir com o um projeto sem fazer o um estágio pela prefeitura, hum. certo? Ah, eu gostaria, eu não posso nesse momento fazer estágio, mas eu gostaria de contribuir com o um projeto. Eu tenho conhecimento na área de, 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 como eu disse aqui, de informática, nessa área de... de dessa, dessas partes de, de, de comunicação. web, comunicação, ou tem essa... essa essa facilidade com essa parte de Instagram, ou eu tenho conhecimento na área de programação e quero contribuir, ou eu tenho conhecimento na área de... Ah, qualquer conhecimento, cara. A gente, <risos> tudo é válido. A gente gosta de tudo, tudo é conhecimento. Né? A gente precisa muito hoje também de pessoas até da Letras para fazer justamente a revisão do português do nosso material. Sim. Entendeu? A então, copy. assim, se a pessoa ela quer, basta ela acessar o nosso Instagram e mandar no direct lá, que agora eu entendi. Ah, agora ele sabe. <risos> e para o estágio é ter um link na bio também, tem né? Tem um link na bio, ah, só perfeito. fazer o um cadastro lá, que a gente está agora começando a fazer novamente o processo seletivo, né? A gente faz perfeito. a entrevista, certo? Porque como é um processo é, público, né? Então a gente tem que fazer todo esse processo seletivo de entrevista sim, e tal. Sim para depois fazer essa questão da contratação. E qual que é o nome de usuário para o pessoal acompanhar? É Truem Underline, né? Ou o pessoal da informática chama de Underscore. Não oh, underscore. Ele é bom nível. É, pra sim. Pra sim, eu prefiro. Não, é, é o IP, né? não. Uhum. Aquele é o Underline. Ah, não, tá. é, é, não, o Underline é o tracinho baixo, entendeu? É. Né? É. 2019, que é justamente o ano que o projeto começou. Né? Que incrível. Então, tu em underline 2019. É bem-vindo desse nome, né? É. <risos> Eu gostei desse nome, achei muito bom. Que incrível. É bom uhum. que reper, repercute ainda a marca do quando surgiu. Então. Isso. Também uhum. é uma marca, tudo é uma marca hoje em dia, né? Agora, o que, que a gente faz? Gente? <risos> Meu Deus, ah, agora Deus. o filho chora e a mãe não vê. <risos> Ai, todos esses beijos pra aquela pessoa. É, é, a cadeira tá boa, meu Deus. Então, vamos lá. O professor falou que é muito bacana que venha pessoas de outros cursos, que venha galera de letras, galera de comunicação, galera de todos os cursos. Então, prof, você tem 30 segundos pra dizer por que a pessoa tem que se inscrever hoje pra fazer estágio na Truem. Ah, eu acho, sim, que agrega muito na formação do, do, do estudante universitário. Eu fico muito triste quando um, um estudante universitário ele sai do curso de graduação sem saber o que é um projeto de extensão. E no nosso projeto, a gente já começa justamente com essa pegada, de mostrar para ele Sim. o que é um projeto de extensão e colocar ele nessa prática extensionista, sabe assim? Então, eu acho que isso é fantástico. Inclusive, essa semana, a gente vai ter agora no sábado, Prefeitura nos bairros, em que a gente vai estar levando todo esse equipamento lá e mais uma série de outras atividades para o público conhecer. Né? E ter essa interação com o público é super importante. Qual dia, qual horário, qual local? Vai ser no dia 24, agora sábado, das 9 ao meio-dia, na frente do Centro Esportivo do Jardim Alvorada. Vamos estar lá! Agora eu vou fazer uma coisa bem vibe debate de CMM, hein? Tal. Tá, você Meu concorda Deus. com o Breno? E por quê? Direito de resposta. Meu Deus, concordo. Eita, <risos>
Concordo sim com a fala dele e acredito que assim, se vocês puderem acompanhar a gente, vai ser vários dias, né, nos sábados, esse aí, Prefeitura no Bairro, vai ter o projeto da matemática também, assim como o da Truem. Então, eu acredito que é super importante vocês acompanharem e divulgarem isso para ajudar a gente. Ai, posso fazer aquilo que eu gosto de fazer? Você deixa? Você deixa eu fazer eu isso? Eu quero muito fazer esse. Posso? Pode fazer. Posso fazer? Ah, liberação. É porque a gente tem... Vou contar a melhor. Nós temos algo que surgiu com... de frente com a Gabi. Com a Gabi? <risos> que... De frente com a Gabi, lembra? Você de frente... <risos> Mas você não sabe, ó, não sabe a história completa. Ah, Seguiu de frente é com a Gabi, a blogueirinha. A blogueirinha da. É uma. Você também conhece a blogueirinha? Você conhece a blogueirinha? Não. Ah, eu não sou todo mundo. É, todo mundo. E a blogueirinha reciclou, nós estamos reciclando também. A Gabi você conhece? A Gabi. De frente com a Gabi. De frente com a Gabi. Ah, é. É, a... é mora nostálgica. É, é eu, é, então, é porque eu imaginei que vocês estavam falando de coisas atuais, né? Não de coisas da minha época. É. é. Não, não, é da, da, das tá atuais, aí eu tô meio por fora. <risos> Bom, posso começar então? Claro, por favor. Qual que, qual que eu começo? Perguntando. Meu Deus, que suspense. Ai, quando... Pode ser, pode ser. Ai, posso escolher. Agora é só mandar, amigo. Vou fazer assim, igual a gente ir pela sala. Jesus. Tawani. Oi. Goulart. Truen por Truen. Truen por Truen? Uh -huh. Truen ao quadrado. <risos> Não, é isso. Essa foi boa. <risos> A Madonna fez isso, eu não sei se mas eu só vi de falar. <risos> Pode falar, trem por trem. Trem por trem? É. É. Trem. Muito bom, muito bom, muito bom. Você é. entendeu a dinâmica ou não também? É, mais ou menos. É que você... <risos> É tipo, uma... sabe que calma, calma, aquele calma, 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 não pode calma, explicar, calma, calma, não calma, pode calma. explicar. Tá Truem bom. Por Truem, professor. É, Truem por Truem, eu vejo assim, que... Não sei nem o que responde. Ficou de surpresa. Ah, meu Deus. Essa foi. <risos> Gente, hoje foi a maior reação de todas, meu Deus. Mas, agora, ó, eu posso explicar pra gente refazer, então. Uhum. Então, vamos. Por exemplo, é, é tipo aquele bate-volta rapidão. Sei, uh -huh. Você tem que falar trem por trem, você tem que falar algo que significa, tipo, que re remete, mesmo, remete trem. muito. Uh -huh. aquilo. Por exemplo, eu sou o Lucas Oliver. Lucas Oliver por Lucas Oliver, talento. Por exemplo, ah! <risos> fica lindo, natural. Ah. Então, assim... E modéstia. Modéstia é o principal. Você tem que falar que dá pra... é perceptível, né? Sim. Mas vamos refazer então. Vamos. vamos lá. Vai, mas a outra tá mantida. Aqui não tem corte, não. Tudo natural. Então tudo tá bom. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Acho que é até legal. Não é? Melhor, não, natural. Não. Uma palavra. O que você agora só mandar? É o que eu só mandar. Mas breve, tem que ser. Tá. <risos> Truem. Por Truem. Extensão. Extensão. Oh! Oh! Achei do, achei do. Seu robô é. Ah! Você devia ter perguntado primeiro pra mim. Eu agora devia ter sido Qual eu. É ah, boa, boa. Ai, 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 o que, que eu vou responder, Sou, meu Deus do céu? Pergunta você, Mayra, agora. Vai ficar mais gente. Tá bom. Fala pra ficar entrelaçado. Truem por Truem. Eu acho que é produção de, 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 de conhecimento que, que traz a criança pro mundo da ciência. Ah. Eu acho que tem que ser o slogan, a criança da ciência. Ah, eu, eu, sim, eu, sou, eu acho, eu, 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 quando era criança, tinha esse ensino, eu estudava, fazia o ensino fundamental, fundamental 2, e até o ensino médio. Eu sempre fui muito apaixonado pela ciência. Eu, eu, eu tinha comigo que eu queria ser duas coisas, professor e cientista. Hoje eu sou as duas, né? Ah, <risos> realizado. É, eu sou realizado. E, e eu vejo que o ensino, como, da forma como está hoje, às vezes ele acaba é, tirando esse sonho da criança de ser o cientista, né? E eu gostaria que toda criança tivesse a continuidade desse sonho de se tornar cientista. Independente do salário, de qualquer outra coisa, mas que ela tivesse, se ela tem essa vocação, essa vontade, não é nem vocação. Sim. Eu, eu acho que é mais a, a vontade mesmo, se ela quer... Né? Determinação. Determinação, né? então vamos, vamos permitir que ela seja, né? Então eu acho que a gente tem que contribuir nas formações dos professores que estão atuando uhum. no ensino para que esses professores consigam manter acesa né, essa chama do cientista dentro das crianças. 
Isso é muito lindo, né, gente? Eu fico muito feliz em poder, muito grata em poder trazer esse pessoal aqui para mostrar um pouco sobre o universo deles e mostrar para as pessoas que estão ouvindo que as pessoas são capazes e que a universidade ela capacita isso tanto para nós estudantes quanto para o pessoal de outras escolas também e isso inspira muito. Uhum. O Lucas chegou a falar também de uma pessoa que falou. Você pode falar, amigo? Eu não sei Eu faço por isso agora. Que conexão a gente tem? Agora. Nossa, conexão a gente tem, Mário. Nossa, a gente tem uma conexão assim de assim é ela. Assim, eu, eu tô chocada você falou sobre isso porque eu faço por isso. Agora. Tipo assim, nossa, tô, tô, nossa, tô, tô, tô chocada com a conexão assim é muito lindo. É, eu, eu eu achei muito legal a questão do Trem, porque é muito relacionado com o que o próprio influencer coloca para fazer, que é essa, se mostrar para fora, né? E esperar pessoas, transformar e impactar pessoas. Eu estava numa festa universitária esses dias, chegou um calor meu. Falei assim: Oi, Lux, tudo bem? Eu queria te agradecer. Eu, oi, pelo quê? Não te conheço ainda. <risos> Falei assim: Eu sou o nome X e tal. E aí, eu vi um podcast do Influen. Eu dei um nossa, que legal, que maravilhoso. É assim, eu tava no vestibular, se você dá o empre, chato pelo empre, pelo carro, pelo acadêmico, eu era já do carro, pelo acadêmico, me conhecia. Uhum. Aí ele falou assim, eu vi sua história lá. Ele falou assim, e eu e ele veio um menino, que ele, falou, ele conversou com, comigo e falou assim, olha, bem realidade que nem a sua, mas não socialmente, né? Lá no meu bairro, universidade, ele falando, universidade, é, ninguém nunca fez, ele foi os primeiros do bairro dele, da lá de esse menino, a fazer a universidade do bairro dele, é um bairro mais vulnerável. Ele falou como ele tá acesso a esse podcast, esse incentivo, essa conversa, ver pessoas que nem ele, ocupando esses espaços e falando sobre essas questões, esperou ele muito continuar e não deixar de, deixar de construir para passar o vestibular. Uh -huh. E aí ele conseguiu passar o vestibular, né? Ele conseguiu entrar no direito na UEM. E foi, foi incrível, porque a gente... Porque eu falei, se a hora que a gente faz as coisas, até fica bem flexível, a gente não sabe o impacto que a gente tem. Claro. A gente até sabe, mas a gente não, dá, não, vê tão, não é tão concreto às vezes, né? Sim. Falando impacto, a gente fala muito sobre abstração, uh -huh. mas foi tão concreto. E ele falou, tipo, a gente falou, pessoal, você conversou sobre isso. E eu falei assim, nossa, como é bom poder fazer tipo, para a extensão tão importante, sabe? Até sempre chorar. É. Até porque eu me vi claro. muito nele, sabe? Uh -huh. E pensar que a gente pode, que a gente sente vai isso, vai para a extensão, uh -huh. por meio das questões relacionadas ao ensino, ensinar da ensinar tipo, robótica, que é maravilhoso, por provar que as pessoas são capazes, que é possível, que é legal, dar essa instigação é mais importante, ter esses acessos. Uh -huh. E quando ele falou para mim isso, eu entendi, eu acho que entendi o melhor forma possível a grande importância da extensão na universidade. Uh -huh. Sim. E por isso que eu não gosto do, da ideia da, do Truem, porque ele dialoga muito com isso. Uh -huh. E eu acho que é a parte mais mágica da extensão, é você poder contribuir tanto com as pessoas, dar acesso a elas, mostrar uh -huh. que é possível. E vai muito o que se falou em relação ao, ao sonho de ser cientista, né? Uh -huh. Como às vezes, em realidades as vulneráveis, a gente não tem tanta instigação, essa fomentação, só que quando você vai lá, você ensina, você dá essa mão para puxar a pessoa, você consegue realizar isso, você consegue incentivar e produzir isso na pessoa. Esse incentivo inicial é o mais importante para dar esse fomento, né? E, e eu, eu vou além, que... eu vou além, porque assim, você falou do impacto que você causou nesse aluno. Sim. Mas esse eu, aluno... Eu, eu não, eu não, o Influen, não, Influen. Claro, não, é, na sua pessoa pelo Influen, ah, que teve esse ah. impacto, né? Mas eu acho também muito importante falar do impacto que ele também te causou. Sim. Sim. De falar Nossa, que vale sim. a pena de você continuar fazendo esse trabalho que você está fazendo aqui, que você teve um feedback positivo falando que está fazendo da maneira correta. Então eu vejo muito a extensão, não como um momento em que só a gente vai levar o conhecimento para fora. Né? Mas é esse momento da interação, que a gente chama de interação dialógica. Sim. Em que eu também recebo o que o pessoal lá fora tem para mostrar. Sim. Entendeu? Eu acho isso fantástico. Entendeu? Eu acho que esse é o papel da extensão e essa interação dialógica que, é para mim, é o principal da extensão. Né? A gente tem outras características importantes da extensão, como a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade, o impacto na, o formação, impacto do na formação do aluno, que é fantástico também, o impacto social, né? mas eu acho que de todas essas características da extensão, o, a interação dialógica é a melhor, é a maior de todas. Tem uma frase muito linda, que eu acredito que seja do Paulo Freire, se não for do Paulo Freire, galera, de pedagogia, me perdoe, né? <risos> mas é aquela, educação não transforma o mundo, educação transforma pessoas, pessoas, pessoas transformam o mundo, mundo. Sim. Sim. e assim, eu vejo que a educação pelo Truem transforma pessoas, uh -huh. e tanto vocês pelos alunos, quanto 
pra gente também, o público com a gente. Isso motiva, isso inspira. Nossa, quando é o dia do Influen, assim, tem a loucura no começo, mas, poxa, tão bacana quando eu vejo pronto, quando eu vejo acontecendo, uh-huh. toda a troca que acontece. E eu fico muito feliz de ter projetos de extensão que fazem isso. Uh-huh. Sim. E agora, já que o Lucas pegou de surpresa o entrevistado, eu quero pegar ele de surpresa. Oh, não, é. não sei. Essa vista é maravilhosa. É, é, tadinho. Enfim, amigo, depois de assistir essa entrevista, Troy por Troy. Ah, boa! <risos> Sem parar, né? Impactamos. Nossa, você me deixou agora... Gente, fiquei tanta coisa boa. <risos> Mas não, calma lá. Dá três segundos, eu posso perder o timing. Viu como é difícil? É, né? Eu estrava por isso. Ah, nossa, a vingança agora. <risos> Refaz que eu vou fazer. Refaz que eu vou... Refaz que eu vou... Tá. Refaz que eu vou responder agora. Tá bom. Lucas Oliver? Sim. Troem por troem. Transformação. Ah! 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 Legal. Tem muito, tem muito oh, da Porsche. Muito bom. Ah, eu espero que eu vou achar que eu tô em vez de script já, mas porque você me emociona. Gente, tem um podcast no meu sonho, eu acho uh-huh. que. Ele chorou quando o namorado do meu amigo passou no vestibular, ele ligou oh, aí. <risos> é que eu tô muito emocionado. É que, uh-huh. é que esse tipo de. É que. É Essas transformações, surge. né? É, é que eu acho, eu acho que o potencial transformativo da universidade uhum. é algo que é um único. Eu até falo, ah, se eu não trabalho mais, eu falo direito agora, mas se eu trabalhar mais no direito, eu tô super realizado em outra coisa. Sabe por quê? Porque a universidade transformou tanto enquanto uma, uma pessoa, sabe? Então, isso pra mim é o mais essencial possível, uhum. sabe? Sim, pra com mim certeza. é maravilhoso. Eu acho que transformar é algo, é um impacto assim, surreal e tão importante. É tão caro a todos nós, né? Uhum. Nosso corpo social. Então é maravilhoso. E nesse clima de transformação, oh. a gente encerra o Inflame de hoje. Muito obrigada, Tauane, obrigada pela sua participação. Vocês. Muito obrigada, professor Breno. Só que agradeço. Foi um enorme prazer estar aqui compartilhando a nossa experiência com vocês e recebendo também a experiência de vocês. Ah, muito boas essas trocas, né? Valeu, Lucas, pelo apoio de sempre. Tamo junto aí. Eu queria agradecer muito ao pessoal da TV, da Rádio Wem, da CPR, que tá ajudando esse podcast a acontecer. Queria dar um agradecimento especial pra Dona Cleusa, que ela café. fez o café só. Melhor café. Diva. E obrigada a você que nos acompanhou. A gente se vê semana que vem, nos próximos episódios. Até mais, pessoal. Até mais.